സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അത് പഠിച്ചവർ മാത്രം ഈ സെക്ഷൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടെൻസിൻ്റെ പേരാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ടെൻസ് ആണ് ഈ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസും പക്ഷേ നിങ്ങളെന്നെ വിശ്വസിക്കുക വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ടെൻസ് ആണ് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് വെച്ചിത് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ടെൻസ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യം അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് സമയം അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ കാര്യം ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് സമയം അറിയാം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് രാവിലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം അറിയാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വേറൊരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചർ വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന കാര്യം ഇനി പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റിലാണ് കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് സമയം അറിയാം അതാണ് ഞാനിവിടെ പച്ച വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാര്യം പക്ഷേ നമുക്ക് സമയം അറിയാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടെൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെർബുകൾ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു വെർബിന് മൂന്ന് ഫോം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഫോം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സെക്ഷനിൽ അത് പറഞ്ഞതാണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ സെക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു വീഡിയോ കൊണ്ട് നാളെ മറ്റൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അത് പഠിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് തൊട്ട് കാണണം അങ്ങനെ പഠിക്കണം വെർബിന് മൂന്ന് ഫോമുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈറ്റ് ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ കഴിക്കുക അതാണ് ഞാൻ അതിന് വി വൺ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് എല്ലാ വെർബിന് മൂന്ന് ഫോമുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്ന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വി ത്രീ ആണ് ഈറ്റ് അപ്പോൾ ഈറ്റ് എയ്റ്റ് ഈറ്റ് ആണ് ഇനി വി ടുവിൻ്റെയും വി ത്രീയുടെയും ഞാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞത് വി ടുവിൻ്റെയും വി ത്രീയുടെയും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴി കഴിക്കുന്നു കഴിക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് പ്ലേ കളിക്കുക പ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ത്രീ പ്ലേഡും കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ഗ്രാമർ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ കോഴ്സ് വളരെ അധികം റിസേർച്ച് ചെയ്ത് ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിതിനെ ഒരിക്കലും അവിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഡേവിഡും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയാണ് കോഴ്സ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് എ വി ടു സെക്കൻഡ് ഫോം ഓഫ് ദി വേർബ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വി ടു വി ടുവും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സമയം ഉണ്ടായിരിക്കുക വി ടു ആൻഡ് ടൈം അപ്പോൾ ഞാൻ വി ടുവിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് എഴുതിയിരിക്കും എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പ്ലേഡ് വേറൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നത് സ്പീക്കൻ്റെ വി
പ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ കളിച്ചു എന്ത് ചെയ്തു ക്രിക്കറ്റ് എപ്പോഴാണ് കളിച്ചത് ലാസ്റ്റ് സൺഡേ അതായത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സമയം ഓക്കെ വേറൊരു ഉദാഹരണം വി വെൻറ്റ് ടു ജപ്പാൻ ലാസ്റ്റ് മന്ത് വി വെൻറ്റ് ഗോഡെ പാസ്റ്റ് സെൻസ് ആണ് ഗോഡെ വി ടു ആണ് വെൻറ്റ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മന്തിൽ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ മാസം ജപ്പാന് പോയി വി വെൻ ടു ജപ്പാൻ ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഉദാഹരണം വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഷി അവൾ ഷീ സ്പോക്ക് ടു ട്രീസ് ആ ടുഡേ ഷീ സ്പോക്ക് ടു ട്രീസ് ആ ടുഡേ അപ്പോൾ അവൾ ട്രീസായോട് സംസാരിച്ചു ട്രീസ എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അപ്പോൾ അവൾ ട്രീസായോട് ഇന്ന് സംസാരിച്ചു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇന്ന് രാവിലെ ആയിരിക്കും സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ സമയമുണ്ട് അത് ഇന്ന് എന്നാണ് എൻ്റെ സമയം സോ ഷീ സ്പോക്ക് ടു ട്രീസ ആ ടുഡേ ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഉദാഹരണമാണ് ജേക്കബ് ജേക്കബ് മെയ്ഡ് ബിരിയാണി യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ ജേക്കബ് എൻ്റെ സഹോദരനാണ് ജേക്കബ് ഇന്നലെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി മെയ്ഡ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് മെയ്ഡ് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളവർ ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് കുക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം പ്രിപ്പേർഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കുക്ക്ഡ് പ്രിപ്പേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ഡ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കാരണമാണെന്ന് ഇവിടെ മെയ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളിതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വൊക്കാബുലറീസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഒരു വാക്കാണ് ഈ മെയ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ എം ബി എ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഞാൻ എൻ്റെ എം ബി എ ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റഡ് അത് വി ടു ആണ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നുള്ളത് വി ടു ആണ് ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ എം ബി എ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഓക്കെ മറ്റ് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം ആൽബർട്ട് എൻ്റെ സഹോദരൻ മൂത്ത സഹോദരൻ ആൽബർട്ട് റെഡ് ഇത് റീഡ് എന്നല്ല വായിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റീഡിൻ്റെ വി ടു ആണ് റെഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് അതിൻ്റെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റീഡ് റെഡ് റെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എഴുതുന്ന റീഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് ആറ് എ ഡി ആണ് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വി ടുവിൽ റീഡ് എന്നല്ല പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് റെഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സോ ആൽബർട്ട് റെഡ് ബൈബിൾ എസ്റ്റഡേ ആൽബർട്ട് ഇന്നലെ ബൈബിൾ വായിച്ചു ആൽബർട്ട് റെഡ് ബൈബിൾ എസ്റ്റഡ് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗിളോ പ്ലൂറിലോ ഒന്നുമില്ല ഏത് വന്നാലും നമ്മൾ വി ടു ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് മറ്റ് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ മറക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഡ് പ്ലസ് വി വൺ അപ്പോൾ വി ടു എവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഡിഡ് പ്ലസ് വി വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ വി വൺ പഠിച്ചു ആദ്യത്തെ ഫോം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ എഴുതുകയാണ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വി ടു ആണ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഡ് പ്ലസ് ഈറ്റ് ഡിഡ് പ്ലസ് ഈറ്റ് വി വൺ എന്നുള്ളത് ഈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിഡ് പ്ലസ് ഈറ്റ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഡ് പ്ലസ് ഈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഞാൻ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആകെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസേ പഠിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക എയ്റ്റ് ഈസ് വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഡ് പ്ലസ് വി വൺ വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് പ്ലേഡ് പ്ലേഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഡ് പ്ലസ് പ്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ പ്ലേഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഡ് പ്ലസ് പ്ലേ ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എന്ത് കാരണത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുകയാണ് ഐ എയ്റ്റ് ഫുഡ് എസ്റ്റഡേ ഐ എയ്റ്റ് ഫുഡ് എസ്റ്റഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്
ബട്ട് നമ്മൾ സംസാര ഭാഷയിൽ ഡിഡിൻ്റെ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിഡ് നോട്ട് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഡിഡ് നോട്ട് എന്ന് എഴുതുകയും പറയുമ്പോൾ ഡിഡിൻ്റെ എന്നാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഭാഷ ഇപ്പോഴും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാനുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെൽഫി എന്നുള്ള വാക്ക് ഇപ്പം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റൂൾസും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഡിൻ്റെ എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡിഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഡിൻ്റ് ആണ് വേറൊരു ഉദാഹരണം അപ്പോൾ ഐ ഡിഡൻറ്റ് ഈറ്റ് ഫുഡ് എസ്റ്റർഡേ ഞാൻ ഇന്നലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ഇനി മറ്റൊരു ഇതാണ് വി ഡിഡൻറ്റ് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ലാസ്റ്റ് സൺഡേ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചില്ല വി ഡിഡൻറ്റ് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ലാസ്റ്റ് സൺഡേ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് സൺഡേ എന്നുള്ള സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഡൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണത്തിനകത്ത് ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ഇനി ദേ ഡിഡൻറ്റ് വാച്ച് മൂവി എസ് ടെഡേ ദേ ഡിഡൻറ്റ് വാച്ച് മൂവി എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് സി മൂവി എന്ന് പറയാറില്ല അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്ര ശരിയല്ല പക്ഷെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുകയാണ് വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാണുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മൂവി എപ്പോഴും വാച്ച് ആണ് സി അല്ല സി ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു സാധനം കണ്ടു ഉദാഹരണം പറയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടി വി ഒരു കടയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഐസ് ഐ സി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഐ സോ എ ടി വി എസ് ടെൻ ഐ സോ എന്ന് പറയും പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള പ്രോഗ്രാം കാണുന്നത് നമ്മൾ വാച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിനിമ കാണുന്നത് എപ്പോഴും വാച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ ദേ ഡിഡൻറ്റ് വാച്ച് മൂവി എസ്റ്റർഡേ ദേ ഡിഡൻറ്റ് വാച്ച് മൂവി എസ്റ്റർഡേ അവർ ഇന്നലെ സിനിമ കണ്ടില്ല ദേ ഡിഡൻറ്റ് വാച്ച് മൂവി എസ്റ്റർഡേ ഓക്കെ ഇനി ട്രീസ ഡിഡൻറ്റ് ഗോ ടു ചർച്ച് ലാസ്റ്റ് സൺഡേ ലാസ്റ്റ് സൺഡേയിൽ ട്രീസ പള്ളിയിൽ പോയില്ല പോയില്ല അപ്പൊ ഡിഡൻറ്റ് ട്രീസ ഡിഡൻറ്റ് ഗോ ടു ചർച്ച് ലാസ്റ്റ് സൺഡേ മറ്റ് ഒരു കാര്യം നോക്കുക നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ച ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഇനി ഇപ്പോഴ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയായിരുന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തായിരുന്നോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ സെയിം ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറക്കരുത് വി ടു വിസിക്കൽ ടു ഡി പ്ലസ് വി വൺ അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ജേക്കബ് ഡ്രോ എ കാർ എസ്റ്റഡ് ഡ്രോ എന്നുള്ളത് ഡ്രൈവിൻ്റെ വി ടു ആണ് ഡ്രൈവ് ഡ്രോ ട്രിവൺ അതാണ് മൂന്ന് ഫോംസ് അപ്പം ജേക്കബ് ഡ്രോ ബൈ കാർ എസ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജേക്കബ് ഒരു കാറ് ഇന്നലെ ഓടിച്ചു അല്ലേ ഡ്രൈവ് എ കാർ എസ്റ്റഡി ജേക്കബ് ഡ്രോ എ കാർ എസ്റ്റഡി ജേക്കബ് ഡ്രോ എ കാർ എസ്റ്റഡി നമ്മുടെ നിയമം വെച്ച് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡ്രോ എന്നുള്ള എന്ത് എഴുതാം കൃത്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഡേ പ്ലസ് ഡ്രൈവ് ശരിയാണ് ഡേ പ്ലസ് ഡ്രൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ സോ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ജേക്കബ് did drive a car yesterday jacob did drive a car yesterday ennu parnal jacob innale oru car odichu ini namaku chodikkanda chodyam jacob innale car odichayirunno endallana chodikkanda adinane endu cheyanam ee did ne nammal endu cheyanam front like undu aadathe like undu adhaayathu ee did eduthittu nammal mumb like kondu appo question ay vera onnum vyathyasam varuthu appo endu varum did jacob drive a car yesterday jig did jacob drive a car yesterday vera oru vyathyasam ningal varuthathu ini namukku chodichu endana innale jacob car drive cheyidayirunno ennana chodyam adinu ethra uttaram undu adinu rendu uttaram undu seri illai onnu nu parnal cheyidayirunno car odichu mattoru uttaram odichilla adu say yes allengil no ini adu thirnittilla നമ്മൾ ആൻസർ പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏസ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഏസ് ജേക്കബ് ഡിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഡിഡ് എന്ന് പറയാം ജേക്കബ് ഡിഡ് എന്ന് പറയാം സംസാര ഭാഷയിൽ ജസ്റ്റ് ഏസ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏസ് ജേക്കബ് ഡിഡ് ഇനി ജേക്കബ് കാർ ഓടിച്ചില്ല അപ്പോൾ നോ ജേക്കബ് ഡിഡ് ന
അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് യെസ് യെസ് നിങ്ങളോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു യെസ് ഐ ഡിറ്റ് അത് നിങ്ങൾ പോയ യു ഡിഡ് അല്ലാണ് ഐ ഡിറ്റ് കാരണം എന്നോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പോയ യെസ് ഐ ഡിറ്റ് ഇല്ല ഞാൻ പോയില്ല നോ ഐ ഡിഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡിറ്റ് നോട്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അവർ ഇന്നലെ ബിരിയാണി കഴിച്ചായിരുന്നു ഡിഡ് ദ ഈറ്റ് ബിരിയാണി എസ്റ്റഡി ഡിഡ് ദ ഈറ്റ് ബിരിയാണി എസ്റ്റഡി അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ത് വരും യെസ് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് യെസ് ദ ഡിറ്റ് യെസ് ദ ഡിറ്റ് അല്ല എങ്കിലോ നോ ദ ഡിഡൻറ്റ് നോ ദ ഡിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് യെ നോ ദ ഡിഡൻറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഡിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഡ് നോട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഷ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു ഇരുപത് തവണ കണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആ